我送你吧。嗯，不用了，你去接卡吧。可儿，尹检察官好。哎，于检察官好。你怎么来了？啊，案子的事儿，你助理给我寄了些材料，说自诉的时候用得上，还说这件事情可能和我的师兄白天有关，我有很多地方不清楚，所以想过来问问。你稍等一下啊，你说可儿什么？哦，没有，呃，我得去接可儿了，呃，那个你先忙，你改天啊。其实那些材料是寄给你律师看的，如果你有什么疑问，可以问你的律师。你下班了吗？嗯。啊，如果没什么事儿的话，我们找个地方边吃边聊。请我吃饭。嗯，这段时间我的案子没少麻烦你，所以想请你吃饭，表示一下感谢。不用客气，这是我的工作，是我应该做的。那你就当我特意找个借口想请你吃饭。不是不可以吃饭，但是不能你请，因为现在你的案子还没有完结，所以请我吃饭的话，就会有贿赂案件相关人员的嫌疑。这样啊，那这样，等案子彻底结束，我再请你吃饭。可儿，爸，我干妈今天又没空啊。啊，对她得加班，我我看了一下，她确实是要加班。啊，走吧。哎，爸，你不会压根儿就没跟我干妈说吧？怎么会啊？嗯，你交代的事我能不办吗？走。我在检察院礼堂观看潘晓迪的公诉人评比，我也想看。好吧，我把地址发给你。时间到了，下面进入自由辩论环节，开始。您在立论时说。被告人用先和妻子离婚，再和丈母娘结婚的方式骗取国家经济适用方指标，言外之意无非是在说被告人假结婚。那么，请问您判断真假结婚的标准是什么？我方从来没有说过被告人和前岳母的婚姻是假的。被告人离婚、结婚均都是合法的，但请问，非法的行为披上了合法的外衣，难道就能变成合法的行为吗？被告人娶前岳母真正的目的到底是什么？目的自然是为了取得经济适用房的购房资格，但这又有什么不妥吗？国家经济适用房配发政策难道规定了夫妻二人不能是前女婿和前丈母娘的关系吗？好，感谢辩方承认被告人娶前丈母娘是为了买经济适用房。那么，请问经济适用房与商品房最大的区别是什么？区别在于购房人必须符合相应的条件，而被告人娶前丈母娘就是为了符合这些条件，又何错之有呢？辩方忽略了一个非常重要的问题，那就是经济适用房是卖给符合居住条件的人，而非形式上符合购买条件的人。本案中，表面上购房者是被告人和前岳母，但实际需要购房以及将来实际入住的却是被告人和他的前妻。这种行为难道不是欺骗吗？这符合经济适用房政策的设立初衷吗？那只能说明被告人钻了法律的空子，而不能说他违反了法律。毕竟他购买经济适用房是付了钱的，不过价格相对低廉而已。那么，请问控方认为他诈骗所得究竟是什么呢？一套房子，一个指标
，还是所谓低于商品房的具体差价呢？那当然是呃，一套房子的指标了。下面进入总结陈词环节，有请辩方做最后陈词。我们每个人都会为了自己梦寐以求的东西而努力争取。我相信被告人自己也知道，他的这种做法并不光彩，但相对于回报，他觉得值得。我们可以不欣赏他的价值观，但刑法并不负责教人彬彬有礼，只是为了能让每个人都守住社会行为的最底线。有请控方做最后陈词。一套经济适用房，多少工薪阶层梦寐以求的对象，只有把房子真正给到需要的人，国家的政策才能落实到位。被告人和他的妻子根本没有购房资格，于是用离婚、结婚的方式瞒天过海，让惠民政策成为了一张白纸，让真正需要购房且符合条件的人无房可住。这种行为难道仅仅只是缺乏道德吗？刑法不需要彬彬有礼，但刑法需要透过现象看到本质。被告人在合法的外衣下有着不法的目的，若刑法对此都视而不见，那将会有更多的诈骗分子有机可乘。嗯，可以啊，诈骗对象都没搞清楚就敢上场。我后来不是说对了吗？你好意思说？你当时有什么可犹豫的？我，我是看到姚真突然，潘小丽，有失水准啊！尹处，我知道错了。当然了，除了这一点，其他都还挺不错的。是吗，尹处？江文静他们还笑话我嘴瓢呢。江文静本来跟你一样有参赛资格的，但是后来因为种种原因被取消了。他看你有机会上场，还发挥失常，那心里当然比你还着急了。我知道的。好了，过去了，比赛嘛，难免有遗憾的。你就记住，文无第一，比赛完总结经验，那就最好了。好的，谢谢云卓。小珍，潘小丽，你在这儿干嘛呢？我等文静呢，她上去收拾东西，一会儿就下来了。啊，你今天怎么突然间来了？哦，我听文静说你们要搞一个什么辩论赛，我顺路过来看看，没想到我一来你就输了。啊，对不起啊。干嘛跟我说对不起啊？又不是为了我才比赛吧？难道你是因为我来了？所以你才说了啊？没有。不过看到你来，我是有点紧张。你别自己说了，扯我身上啊！早知道这样，我就不来了。哎，别呀、啊，我还是很期待你能来的。至于赢不赢、平不平的，我并不在乎。我在意啊。你是在意我吗？想什么呢？我在意的只是输赢。我玩游戏从来不输不胜。啊，是是，啊不是，啊，我的意思是说。无论平不平得上十佳，我都是一名合格的检察官。不能只是合格，要优秀，最优秀。嗯，要优秀。搞得好像我是你领导一样。你也可以做我的领导。别别别，我带不了你这样的员工，又带吃的还乱七八糟。好了好了，看你态度还不错的份上，暂且原谅你了，以后努力啊。嗯。这儿。你还没走呢，哎，现在就走。那我们先走。好，好嘞。
干嘛呢？来送点资料，正好叶子今天开庭，就想着来看看。庄，这是给他的礼物，帮我转交给他吧。这种东西我送不好吧？任律师，拜托了，谢谢。白天，因犯诽谤罪，判处有期徒刑一年。叶泽这个案子你干得漂亮啊，公众形象提升了不少，中影的事儿都没大有人再提了。甚至有人还替你说话呢，说中影不该开车撞你。照这样下去，我们的 CBD 计划又可以拿到明面上来继续了。我从来就没停过。你总能让我出乎意料啊，天宇。我觉得我不够了解你。我有什么好了解的吗？你不用逃避。其实我能看得出来，你心里有好多的小秘密。我想成为那个最了解你的人。而且我认为，也只有我才配成为这个人。我自己都不太了解我自己，双鱼座。我天蝎座，咱俩好配呀、啊！天宇啊，我林微微呢，只要认准了的事情，一定都会做到的，这点咱俩很像。可是我更喜欢咱们俩现在这种关系。不可。下个案件要用的资料。我给你放这儿了，先回去了吃什么呀？吃牛肉。牛肉？那食堂是没有牛肉怎么办？不会吧？哎，那不是叶泽吗？他怎么又来了？应该是来找余处的吧？案子都已经结了，还来找余处干嘛呀？说不定是来感谢余处的呢。分析的有道理。啊、嗯嗯！哎，吃饭去啊！凯英姐。嗯，在检察院还是称呼我为于检察官吧。啊，好，于检察官，我的案子结案了。这段时间如果没有你的鼓励，我想我不会这么快振作起来。所以真的特别感谢你。我想请你吃午饭，可以吗？呃，不如两位一起啊。啊，不了不了，这雨太大了，我们去食堂吃就行了。食堂。嗯、我跟你说过了。这些都是我应该做的。我下午还要开庭，没有时间跟你一起吃饭。哦，开庭也要吃饭的吗？真的不用了，我就耽误你一点点时间。叶泽，你的心意我领了，但是我真的很忙，没有时间跟你一起吃饭，请你理解我。明白，那我们改天再约。我不打扰你了，你继续忙吧。
啊？顺利。他已经向九泰集团提交了辞呈。特别好。快过生日了，我给你放几天假。我不需要假期。不管你需不需要。我真的不需要。你需要什么，我送你。哎哥，你快来哥，我要这个，你给我买这个蛋糕。再吃，今天就吃第二块了。我不饿吗，哥？你刚才给我买的蛋糕都不好看。是，合着人家这蛋糕不仅要好吃，还得好看，是这意思吗？那当然了。哎，行吧，哥答应你，等你下次过生日的时候，哥送给你一个最好看的蛋糕，像我妹妹一样漂亮。行，那就是最好看的那块。嗯，不过啊，这蛋糕可是有点难找。今天不吃了啊，今天不吃了，咱们不吃，下次吧，下次吧。那就送我蛋糕吧，最漂亮的那种。蛋糕？嗯，我就要蛋糕。小姐挑一个生日蛋糕。啊，你看这个行吗？喜欢吗？你看，你看，很喜欢，就这个吧。嗯，好，谢谢。我觉得这个也挺好的。哎，刘真，刘真，任天宇，你什么情况？干嘛呀，姚真？你不敢问，我来问。我非要问清楚。别闹了，不许说话。任律师。你有女朋友，为什么还对我们家文静念念不舍啊？还守在地下车库，英雄救美，你到底几个意思？就算是个路人，看到那个情形也不能不管啊。路人，原来你是路人呀。走了走了，回家，我不走。哎，文静，你太过分了，小三。失误了，应该是。先生，您的蛋糕。生日快乐。谢谢。文静，文静，你先听我说嘛，我才刚起份，准备开始骂，他怎么能一边跟别的女孩一边对你献殷勤呢？那个是他助理。老板给助理买蛋糕，助理就不能升级？行了你，你瞎说什么呢？江文静，我麻烦你以后出门之前把眼睛擦亮了好吗？不要再自欺欺人了。我现在严重怀疑你之前跟我说的是不是一个纯属虚构的故事？可能是个事故吧。你还有心思开玩笑？你看看人家说的，路人也会去救的，知道什么意思吗？意思就是你在他心里就是个路人。文静，你站住！忘掉他吧，已经忘了。我信你个鬼！那你说，啊，怎么忘？把他当地下一层的路人。我还把叶子的案子介绍给他了。不行，我得换人。算了，一码归一码，他还是个好律师。为了叶泽，你也不能换。嗯，你就喜欢憋屈自己。那你告诉我，怎么才能不憋屈？按照我们白羊座的想法，就是直接跑过去，把问题列出来，一二三四五六，想不明白全部问出来，做个了断，然后该干嘛干嘛去。你觉得他能说实话吗？我真的拿你没辙了，看你这没出息的样，我就生气。好了好了，本来应该是我生气的，怎么反倒成我安慰你了？算了算了。
，带你开心陪你去。说的那个开心的地方啊，是啊，怎么样？现在心情好点没？嗯，就也挺好的。可是又有了新的烦恼，比如说，他们的家人在哪里啊？哎呀，自从你做了检察官之后，就总是有一种忧国忧民的样子。哎，你怎么发现这个地方的？有一次陪我爸过来捐款，然后。就经常来，发现不是我们在帮他们，而是他们在帮我们。他们的世界不一样，孩子们就是天使。嗯，以后也带我一个，没问题。上次我和潘，你跟潘小林一起来过？没有啊，我们只是偶遇，不是你想的那样。我可没你那么没出息。嗯。着急否认，说明心虚啊！这么久，好了好了，不跟你闹了。不过你跟我说实话，你觉得潘小黎这个人怎么样？他这个人啊，做事有点呆呆的，说话像个机器人一样，开个车啊那么多规矩，还有洁癖，长得嘛倒还挺清秀的，笑起来也还可以，但他那两条眉毛。黑的像两根毛笔画的一样，又黑又粗。吃饭也有怪癖，正常的不像正常人，说不上来的感觉。爸，你今天去哪儿了啊？一整天都看不见你人。今天周末呀。周末怎么了？我们做生意的哪还有周末呀？只有抓紧每一分钟，才能够才能创造更高的效益。我知道。那你老实跟我说，今天去哪儿了？我去福利院了，给他们送了点东西。您别这么看着我呀，看着我直发毛。我这不是为了中意吗？那里的孩子都可可爱了。好，做的不错，<笑>干得好，珍珍啊，你有这方面的想法，爸爸很高兴。哎，正好，这节日马上就要到了，你这样，你赶快啊写一个策划书，这两天在董事会上批了，爸爸就给你拨款，争取节前把本省各地的孤儿院、敬老院都走一走，探访慰问一下。这也算是表示一下我们中意的心意嘛。全省？怎么了，潘磊？嫌麻烦？哼，你刚才不是还跟我说为了中意好吗？谁说我潘磊了？没问题，当然可以了。您就等着瞧吧。哎，哎呦，你说你这臭丫头啊，毛手毛脚的，我看呀。将来，谁敢娶你？自由天使。嗯。你最近什么情况？怎么老去检察院找这于大姐的活？我也不知道，我就是特别想见到她，一见到她，我就特别开心。完了，完了，完了，完了，什么了？张总，你不会是爱上他了吧？是，我是爱上他了。不是，真的假的？兄弟，你别开玩笑。好好开车。我是说，他岁数比你大，我不在乎。是，他比你大，你不在乎。那外界对你的评价，你在不在乎啊
，我现在刀枪不入，嗯，刀枪不入。人家呢？我现在担心的就是人。那怎么办？我还想问你，你说我花也送，想请他吃饭，他每次都非常礼貌的拒绝，一点机会都不给。我现在不在乎什么别人的评价，我在乎的是他的评价。那你告诉我。你到底喜欢的哪一点啊？说了，你这种俗人也不会懂。哎，好，<笑>我俗，我就是一大俗人。下次啊，再去检察院，别带着我啊<咳>。作为哥们儿，你还是得帮我想想办法。你，只要往那一站，普通的女孩子就是生扑。那于大检察官是什么人？那不是普通的女孩子。你呀、啊，你得走心，哎，走心。来看看，霸道总裁别吻我，想你的一千零一夜。这都什么烂剧本啊？看都不像看一眼的偶像剧。你先别皱眉啊，这些都是现在女孩子们喜欢的偶像剧。坚决不演，我也没让你演呀、啊，你不会取悦别人，在这里边好好学学招数，取悦一下凯英姐姐，总是可以的吧？凯英姐是你叫的，于大检察官，这能行吗？我觉得行，像你这种从来没有追过女孩子的人，更应该好好学习学习，了解了解女孩子们的喜好。可。凯英姐不是一般的女孩子，她可是检察官。检察官也是女人啊，女人就喜欢浪漫。你看看这些桥段，浪不浪漫？浪漫。哼，你看这一段，还有这一段，俗不俗啊？我做不出来。行，我俗啊。你自个儿想个高雅的去吧，我走了。放下。这个确定能行？你看看这些剧本，你看看这些智慧，这一招不行，咱换一招。我不信他不中招。再说了，你还有更好的办法吗？算了，当熟悉一下业务能力，好好看。好好学。从来没有见你这么认真的研究过剧本。哎，不好意思，不好意思。警官，我想麻烦您帮我查个案子。这次我的官司打得很顺利，要多谢你们寄来的资料。不用客气，这些都是正常的手续。所以说，这次让我感受到你们检查系统。作为人民公仆的办事效率和认真负责的工作态度，谢谢。哎哎，神经病啊你！是吧？
刚才海报上那几个人你认识啊？嗯，很多年没见了。当年一起唱歌。飞行乐队，他们就是之前一起跟你搞乐队的那几个人。没想到，他们到现在还在用这个名字。飞行乐队，是我们当年一起去的。只要你踮起脚尖。看镜头，向着蓝天，天空就不会再那么遥远。这歌也是你写的，我之前怎么从来都没有听过？因为从来都没有发表过。为什么？再也没有人和我一起唱。之前的那些事儿，你愿意跟我说说吗？那个时候，我们已经三个月没交过房租了。为了每天能按时赶场，我们躲在租的地下室里。房东每天都来堵我们，我们几个大老爷们儿躲在屋里，大气都不敢出一声。为了，为了装作屋里没人，可那个时候一点都不觉得辛苦，因为能做自己喜欢的音乐比什么都重要。那后来呢？后来我参加了选秀，入围了前三名，有经纪公司想签我。不愿意签我的乐队，因为中国摇滚乐没有市场。我不敢告诉大家，我怕伤了大家的自尊心。所以你就选择自己扛着，让他们误会你，让他们恨你。你也不用把我说的那么伟大，我就是觉得留得青山在，不怕没柴烧。等我进了公司，混出名堂，到时候就可以和公司提条件，大家又可以一起唱歌了。我猜他们没有给你这样的机会。我不怪他们，换作是我，我也会误会的。毕竟，那个时候大家过得都不容易。哎、什么？叶泽碰到他以前乐队的兄弟了。据说他们以前一直在酒吧驻唱，甚至在街头卖艺，但后来呢？叶泽单飞进了娱乐圈，就跟他们闹掰了，再也没见过。再度相遇，一个已经变成大明星了，另外四个还是老样子，这可真够戏剧性的。但是我还是能看出来，叶泽内心很在乎他们。你想，从罗东平的事件就能看出来，无论是之前的兄弟，还是现在的兄弟，叶泽都是在乎的。凯英姐，你怎么突然这么关心叶泽呀？怎么了？你不生他气了？我生他气干嘛？他是个孩子。你说，虽然他还是个孩子吧，但他还挺重情义的。罗东平那件事情，他又卖车又卖房的，能做到这个程度，真的很不容易啊。是啊，总感觉他想为他们做些什么，但却什么都做不了。话虽这么说。但我觉得他没有必要因为这个来难为自己，因为谁都有选择自己未来道路的权利。叶泽现在生在娱乐圈，周围的议论、评价对他的影响都会非常非常大。
他不可能完全去屏蔽这些，特别是那些议论评价跟他的内心背道而驰的时候，对他的打击更大。你想，他明明很在乎那些兄弟，却被那些人当成是叛徒。是啊，从他买下他们以前曾经的练习室，就能感觉到他心结很深。文静啊，我想帮帮他，帮他，怎么帮他？我没想好，但至少可以让他们知道叶泽内心是在乎他们的。你想帮叶泽和他以前乐队的朋友和解？请问你们是飞行乐队吗？两位检察官，带我们来这儿干什么呀？怎么，叶泽是想让我们看看他现在多有名气、多有钱、多辉煌吗？不好意思，我们不感兴趣。虽然你们之前发生过什么我不知道，但是你们现在这样真的很没有礼貌。哎哎哎，战友小姐啊，你既然不知道当年我们跟叶泽发生了什么，凭什么在这指手画脚？我看不太礼貌的是你吧？你不好意思，今天冒昧的请你们过来，但是我没有恶意。叶泽之前是飞行乐队的成员吧？得，千万别这么说，他现在可是大明星。未必希望别人知道他那段历史，但这并不代表他忘了你们。恰恰相反，他非常非常怀念之前跟你们在一起的时光。他现在只是没有勇气面对你们。那他当年怎么有勇气放弃我们，自己签约经纪公司单飞呢？不然他能怎么办呢？你们当时连房租都交不上了，而且很少有人愿意来听你们的演出。后来有酒吧愿意跟你们签长约，是因为叶泽。这是他跟公司的交换条件。好，我凭什么相信你？请跟我来。这里。就是我们当年一起排练的地方。是啊，我们当时总吹牛，说等以后有钱了，一定要把这里买下来，然后五个人一块写好多好听的歌。这，跟我们当年设想的一模一样。叶泽一直记得你们当年的梦想，所以他买下了这里。现在他已经变卖了所有的资产，唯独留下了这间练习室。但每次只能一个人来。这个酒吧的合约真的是叶子帮我们换来的吗？如果你们不相信的话，可以去查一下。那间酒吧的投资方之一就是叶泽的经纪工作室，要不然怎么会那么巧？他刚离开，你们就找到新的工作，而且一签就是一年。大黑，我们好像真的错怪叶子了。可，可他当年为什么不说呢？你们给过他机会吗？他每一次去找你们，你们都把他撵出来。后来公司怕影响不好，不允许他再去找你们了。当然我知道，当年很多问题肯定很复杂，你们也有自己的苦衷。我今天请你们来，不是让你们原谅他的，是为了让你们听这个。这是叶子写的，这首歌叫《未来》，从来都没有发表过，因为他觉得这首歌只有跟你们一起唱才有意义。
。就算痛苦在纠缠，就算空虚在弥漫，未来值得期待。别害怕绝望中的孤单，要成长就学会和自己作伴。就算我疲惫不堪，就算后果我承担，绝不求烦。不要留下。你是带我去哪儿？到了你就知道了。去哪儿？搞得这么神神秘秘的，你就别问这么多了，老老实实坐着啊。这还不算够，心跳声是我的伴奏，哪怕我已经被看透，哪怕我双手在颤抖，暗流涌动，这真相被隐藏在漆黑如深夜的谷底。啊，一时不愿意同行，穿越过沼泽丛林，再怎么深，我有着艰辛的灯。不管这天色多昏黄，我有个崭新的世界，黑夜不自律。啊，就跟着我奔向着真相，不会松开手，不会松开手。看不清的你，看不清该相信谁的心。那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。风吹也不跟大流追，要做与人群背道而驰的战士，担子就让我来背。我为的是做该做的事，炙热的心不会被复制，对所有的不公都发出了警告。不幸的话是会被影响。等着你出现，陪我走过这一切，去看这世界。该相信谁的心？那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。